விலங்குகளும் தொடர் வரிசைகளும் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஐந்துல இருக்க எடுத்துக்காட்டுகள் பற்றி பார்ப்போம் இந்த பயிற்சியில கூட்டு தொடர் வரிசைனா என்னன்னு பார்ப்போம் ஏ மற்றும் டி என்பன மெய்யெண்கள் இனி ஏ கமா ஏ பிளஸ் டி கமா ஏ பிளஸ் டூ டி கமா ஏ பிளஸ் த்ரீ டி கமா ஏ பிளஸ் ஃபோர் டி என்ற வடிவில் அமையும் எண்கள் ஒரு கூட்டுத் தொடர் வரிசையை அமைக்கும் அதாவது ஏன்றது ஒரு முதல் மெய்யெண்ணை எடுத்துக்கிட்டா அதோட டியை கூட்ட அடுத்த எண் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டாவது மெய்யெண்ணோட டீன்ற மெய்யெண்ணை கூட்ட அதுக்கு அடுத்த எண் கிடைக்கும் அதே போல இந்த எண்ணோட மறுபடியும் டீன்ற மெய்யெண்ணை கூட்ட அடுத்த எண் கிடைக்கும் இந்த வடிவில் அமையும் எண்கள் ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையை அமைக்கும் இங்கு கூட்டு தொடர் வரிசையை சுருக்கமாக அரித்மேட்டிக் ப்ராக்ரஷன் என குறிப்பிடுவோம் இங்கு ஏ என்ற எண்ணை முதல் உறுப்பாகவும் டி என்ற எண்ணை பொது வித்தியாசமும் என்று அழைக்கிறோம் இந்த எண்ணை முதல் எண்ணன்னு அழைப்போம் இதை பொது வித்தியாசம்னு அழைப்போம் இந்த கூட்டு தொடர் வரிசையில ஏன்ற எண் முதல் எண் அதுக்கு அடுத்த எண் ஏ பிளஸ் டி இது ரெண்டுக்கும் உடைய இடைய உள்ள வித்தியாசம் டி அதே போல ஏ பிளஸ் டி அதற்கு அடுத்த எண் ஏ பிளஸ் டூ டி இது ரெண்டுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் டி அதே போல இந்த எண்ணுக்கும் இந்த எண்ணுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் டி அதான் வந்து சொல்றாங்க இது அடுத்தடுத்து தொடர்ச்சியான உறுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் மாறாத எண்ணாக இருக்கும் இந்த மாறாத எண்ணை நம்ம பொது வித்தியாசம்னு சொல்லுவோம் ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையில் முடிவுறு எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் அமையுமானால் அது முடிவுறு கூட்டு தொடர் வரிசை ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையில் முடிவுறா எண்ணிக்கையில் உறுப்புகள் அமையுமானால் அது முடிவுறா கூட்டு தொடர் வரிசை எனப்படும் அடுத்தது ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை எண்ணாவது உறுப்பு டிஎன் எண் ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையில எண்ணாவது உறுப்ப டிஎன் எடுத்துக்கிட்டா அதை எப்படி குறிப்பிடுவோம்னா முதல் உறுப்பு பிளஸ் உறுப்புக்கு முந்தைய உறுப்பு என் மைனஸ் ஒன் இன்டு பொது வித்தியாசம் சோ என்னாவது உறுப்பு எப்படி இருக்குன்னா ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னு இன்டு டின்னு இருக்கும் இங்கு ஏ என்பது முதல் உறுப்பு டி என்பது பொது வித்தியாசம் அடுத்தது கூட்டு தொடர் வரிசை இரு தொடர்ச்சியான உறுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் மாறாத எண்ணாக இருக்கும் அடுத்தது ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை முதல் உறுப்பு ஏ மற்றும் பொது வித்தியாசம் டி எனில் அது எட்டாவது உறுப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க எண்ணாவது உறுப்பை நம்ம எப்படி குறிப்பிடுவோம் டி என் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க முதல் உறுப்பு ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க பொது வித்தியாசம் டி கொடுத்துருக்காங்க சோ எட்டாவது உறுப்பு கேட்டிருக்காங்க சோ எட்டாவது உறுப்புனா முதல் உறுப்பு ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் என்னாவது உறுப்பு என் மைனஸ் ஒன்னு எழுதுவோம் அப்ப எட்டாவது உறுப்பு எட்டு மைனஸ் ஒன்னு எட்டு மைனஸ் ஒன்னு ஏழு பொது வித்தியாசம் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்க டி அப்ப எட்டாவது உறுப்பு எப்படி இருக்குன்னா ஏ பிளஸ் ஏழு டி ஆ இருக்கும் அடுத்தது மூணாவது கேள்வி டி என் என்பது ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை என்னாவது உறுப்பு எனில் டி டூ என் மைனஸ் டி என்னின் மதிப்பு காண்க டி டூ என் இதோட மதிப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டி என் என்னாவது உறுப்பை எப்படி குறிப்பிடுவோம் ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி அப்ப டி டூ என்ன எப்படி குறிப்பிடுவோம் இங்க என்ன இருக்க இடத்துல டூ என் எழுதுவோம் அப்ப ஏ பிளஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன்னு இன்டு டி இப்ப டி டூ என்ல இருந்து டி என்ன கழிப்போம் அப்ப ஏ பிளஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன்னு இன்டு டி மைனஸ் என்னாவது உறுப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னு இன்டு டி சோ அப்ப ஏ பிளஸ் டூ என் டி மைனஸ் டி இந்த டி ஏ உள்ள எடுத்துட்டு வந்து இந்த மைனஸ் உள்ள எடுத்துட்டு வந்து பெருக்கும் மைனஸ் ஏ மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி அப்ப ஏ பிளஸ் ரெண்டு என் டி மைனஸ் டி மைனஸ் ஏ மைனஸ் என் இன்டு டி அடுத்தது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் பிளஸ் டி இப்ப மைனஸ் டி பிளஸ் டி மைனஸ் ஏ பிளஸ் ஏ டூ என் டி ல ஒரு என் டி போச்சுன்னா என் டி அப்ப டி ரெண்டு என் மைனஸ் டி என்னோட மதிப்பு என்னவா இருக்கும் என் டி ஆ இருக்கும் அடுத்தது பொது வித்தியாசமானது இந்த பொது வித்தியாசத்தை நம்ம டீன் குறிப்பிடுவோம் கூட்டு தொடர் வரிசையில இது மிக எண்ணாவோ அல்லது குறை எண்ணாகவோ அல்லது பூஜ்யமாகவோ அமையலாம் டி என் என்பது ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையின் எண்ணாவது உறுப்பு எனில் டி என் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் டி என் மைனஸ் ஒன்னின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டுக்கலாம் டி என் என்பது கூட்டு தொடர் வரிசையில என்னாவது உறுப்பு டி என்னுக்கு அடுத்து டி என் பிளஸ் ஒன்னு வரும் டி எனக்கு முன்னாடி உள்ள உறுப்பு டி என் மைனஸ் ஒன் நம்ம கூட்டு தொடர் வரிசையில பாத்திருக்கோம் இரு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் பொதுவாக இருக்கும் சோ இந்த ரெண்டு உறுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை டின்னு எடுத்துக்கும் அப்ப இந்த அடுத்தடுத்த உறுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளவா இருக்கும் டி ஆ தான் இருக்கும் என்ன கேட்டிருக்காங்க டி என் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் டி என் மைனஸ் ஒன் எவ்வளவா இருக்கும் இந்த உறுப்புக்கும் இந்த உறுப்புக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் டி அதே போல இந்த உறுப்புக்கும் இந்த உறுப்புக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம்
இரு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் பொதுவா இருக்கணும் ஸோ பொதுவா இருந்துச்சுன்னா அது கூட்டு தொடர் வரிசை இல்லைன்னா அது கூட்டு தொடர் வரிசை இல்லை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சம் என்ன எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு கமா ரெண்டு எக்ஸ் பிளஸ் மூணு கமா மூணு எக்ஸ் பிளஸ் நாலு இப்ப இந்த ரெண்டாவது உறுப்புல இருந்து முதல் உறுப்பை கழிப்போம் கழிக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு எக்ஸ் பிளஸ் மூணுல இருந்து எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டை கழிப்போம் அப்ப ரெண்டு எக்ஸ் பிளஸ் மூணு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இப்ப ரெண்டு எக்ஸ்ல எக்ஸ் போச்சுன்னா எக்ஸ் மூணுல ரெண்டு போச்சுன்னா ஒன் அப்ப டி டூ மைனஸ் டி ஒன் முதல் இரு உறுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அடுத்தது மூணாவது உறுப்புக்கும் ரெண்டாவது உறுப்புக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை பார்ப்போம் டி மூணு மைனஸ் டி ரெண்டு ஈக்வல் டு மூணு எக்ஸ் பிளஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் பிளஸ் மூணு அப்ப மூணு எக்ஸ் பிளஸ் நாலு மைனஸ் உள்ள எடுத்துட்டு வந்து பெருக்கும் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு மூணு எக்ஸ்ல ரெண்டு எக்ஸ் போச்சுன்னா எக்ஸ் நாலுல மூணு போச்சுன்னா ஒண்ணு ஸோ இங்கே பொது வித்தியாசமானது சமமாக அமையும் ஸோ அப்ப இங்க அடுத்தடுத்த உறுப்புகளின் வித்தியாசங்கள் சமமாக உள்ளதால் இந்த தொடர் வரிசையானது ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை ஆகும் இங்கே இப்போ அடுத்த தொடர் வரிசையை பார்ப்போம் நாலுல ரெண்டு போச்சுன்னா ரெண்டு எட்டுல நாலு போச்சுன்னா நாலு பதினாறுல எட்டு போச்சுன்னா எட்டு ஸோ இந்த பொது வித்தியாசமானது சமமாக அமையல ஸோ இந்த தொடர் வரிசையானது ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை அல்ல அடுத்தது மூணாவது சம் பார்ப்போம் இரண்டாவது உறுப்புல இருந்து முதல் உறுப்பு கழிக்கணும் கழிக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிற பொது வித்தியாசமானது மூன்றாவது உறுப்புல இருந்து இரண்டாவது உறுப்பு கழிக்கும் போது நாலாவது உறுப்புல இருந்து மூணாவது உறுப்பு கழிக்கும் போது கிடைக்கிற பொது வித்தியாசத்தோட சமமா இருக்கணும் அப்பதான் இந்த தொடர் வரிசையானது ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை இப்ப இரண்டாவது உறுப்பு அஞ்சு ரூட் ரெண்டு முதல் உறுப்பு மூணு ரூட் ரெண்டு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஒத்த உறுப்புகளா இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால கூட்டவோ கழிக்கவோ முடியும் ஸோ இங்க அஞ்சு ரூட் ரெண்டு இங்க மூணு ரூட் ரெண்டு அப்ப நம்மளால கழிக்க முடியும் அஞ்சுல மூணு போச்சுன்னா ரெண்டு ரூட் ரெண்டு அதே போல இப்ப மூணாவது உறுப்புல இருந்து இரண்டாவது உறுப்பு கழிப்போம் ஏழு ரூட் ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு ரூட் ரெண்டு கழிச்சோம்னா நமக்கு ரெண்டு ரூட் ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் அதே போல இந்த உறுப்புல இருந்து இதை கழிக்கும் போது நமக்கு ரெண்டு ரூட் ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் ஸோ பொது வித்தியாசமானது இங்க ரெண்டு ரூட் ரெண்டுன்னு அமையுது அப்ப இந்த தொடர் வரிசையானது ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை அடுத்த எடுத்துக்காட்டு முதல் உறுப்பு இருபது பொது வித்தியாசம் எட்டு ஆக கொண்ட கூட்டு தொடர் வரிசையை எழுதும் முதல் உறுப்பு கொடுத்துட்டாங்க பொது வித்தியாசம் கொடுக்குறாங்க கூட்டு தொடர் வரிசையோட பொது வடிவம் எப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் முதல் உறுப்பு முதல் உறுப்போட பொது வித்தியாசத்தை கூட்டணும் அடுத்தது இரண்டாவது உறுப்போட மறுபடியும் பொது வித்தியாசத்தை கூட்டணும் அதாவது டி பிளஸ் டி அதுதான் நம்ம டூ டின்னு எழுதுறோம் இதே போல எழுதிட்டே வரணும் ஸோ இங்க முதல் உறுப்பு என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க இருபது பொது வித்தியாசம் எட்டு அப்ப அடுத்த உறுப்பு இருபத்தி எட்டு அடுத்த உறுப்பு எப்படி இருக்கும் இருபத்தெட்டோட எட்ட கூட்டும் போது நமக்கு கிடைக்கும் இருபத்தெட்டோட எட்ட கூட்டும் போது முப்பத்தி ஆறு அடுத்த உறுப்பு எப்படி இருக்கும் முப்பத்தி ஆறோட எட்ட கூட்டும் போது நமக்கு கிடைக்கும் நாற்பத்தி நாலு ஸோ இதே மாதிரி தொடர்ச்சியா போயிட்டு இருக்கும் அடுத்தது பொது வித்தியாசம் பூஜ்யமாக கிடைக்கும் கூட்டு தொடர் வரிசையை நம்ம மாறிலி கூட்டு தொடர் வரிசைன்னு சொல்லுவோம் பொது வித்தியாசமானது மிக எண்ணாவும் கிடைக்கலாம் குறைய எண்ணாவும் கிடைக்கலாம் பூஜ்யமாவும் கிடைக்கலாம் பூஜ்யமா கிடைச்சிச்சுன்னா அந்த கூட்டு தொடர் வரிசையை நம்ம மாறிலி கூட்டு தொடர் வரிசைன்னு சொல்லுவோம் அடுத்த எடுத்துக்காட்டு மூணு காமா பதினஞ்சு காமா இருபத்தி ஏழு காமா முப்பத்தி ஒன்பது என்ற தொடர் வரிசை பதினைந்தாவது உறுப்பு இருபத்தி நாலாவது உறுப்பு மற்றும் எண்ணாவது உறுப்பு காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க பொதுவா இந்த எண்ணாவது உறுப்பை நம்ம பொது உறுப்புன்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க டி பதினஞ்சு டி இருபத்தி நாலு டி என்ன கேட்டிருக்காங்க முதல் உறுப்பு என்ன இங்க மூணு இது ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை அப்ப பொது வித்தியாசமானது சமமா தான் இருக்கும் பதினஞ்சுல மூணு போச்சுன்னா எவ்வளவு நமக்கு பன்னெண்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையில என்னாவது உறுப்பை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன்னு பொது வித்தியாசம் இந்த இடத்துல நம்ம பதினஞ்சாவது உறுப்பை கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஏ முதல் உறுப்பு என்ன மூணு பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் என் மைனஸ் ஒன் பதினஞ்சு மைனஸ் ஒன்னு பதினாலு பதினாலு இன்ட்டு டி டி என்ன இங்க பன்னெண்டு ஸோ அப்ப டி பதினஞ்சு ஈக்குவல் டு மூணு பிளஸ் பதினாலையும் பன்னெண்டையும் பெருக்கும் போது நமக்கு நூத்தி அறுபத்தெட்டு கிடைக்கும் ஸோ மூணு பிளஸ் நூத்தி அறுபத்தெட்டு நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு ஸோ பதினஞ்சாவது உறுப்பு நூத்தி எழுபத்தொன்னு அடுத்தது இருபத்தி நாலாவது உறுப்பு இருபத்தி நாலாவது உறுப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது முதல் உறுப்பு மூணு பிளஸ் இருபத்தி நாலு மைனஸ் ஒன்னு இருபத்தி மூணு இன்ட்டு டி டி எவ்வளோ இங்க பன்னெண்டு ஸோ இருபத்தி மூணையும் பன்னெண்டையும் பெருக்கிட்டு மூணால கூட்டும் போது நமக்கு இருநூத்தி எழுபத
ஸோ மைனஸ் பன்னெண்டில் மூணு போச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளோ மைனஸ் ஒன்பது அப்போ பொது உறுப்பானது பன்னெண்டு என் மைனஸ் ஒன்பது அடுத்தது ஒரு முடிவுறு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் முதல் உறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க கடைசி உறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க அக்கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளோட எண்ணிக்கையை கேட்டிருக்காங்க ஓகே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் என்னாவது உறுப்பை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி நமக்கு கடைசி உறுப்பு எல் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எல் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி நமக்கு மொத்த உறுப்புகளோட எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க நமக்கு மொத்த உறுப்புகளோட எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க அப்போ எல் இந்த ஏ ஈக்குவல் டு அடுத்து வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி இப்போ டி பெருக்கல்ல இருக்கு அப்போ ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து வந்துச்சுன்னா வகுத்தலாம் மாறும் அப்போ என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி நமக்கு என்னோட மதிப்பு தான் வேணும் அதாவது உறுப்புகளோட எண்ணிக்கை வேணும் அப்போ மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டுக்கு அடுத்து வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன்னா மாறும் ஸோ அப்போ என் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் அடுத்த எடுத்துக்காட்டு மூணு கமா ஆறு கமா ஒன்பது கமா பன்னெண்டு கடைசி உறுப்பு நூற்றி பதினொன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ற கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் உள்ள உறுப்புகளோட எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க முதல் உறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க கடைசி உறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க மொத்த உறுப்புகளோட எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே அதற்கான ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் அப்போ என் ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல ஏ எவ்வளோ மூணு எல் எவ்வளோ நூற்றி பதினொன்று அப்போ எல் மைனஸ் ஏ பை டி பொது வித்தியாசம் எவ்வளோ பொது வித்தியாசம் எவ்வளோ ஆறில் மூணு போச்சுன்னா மூணு ப்ளஸ் ஒன்று இந்த ஃபார்முலாவில் பிரதி நூற்றி பதினொன்றில் மூணு போச்சுன்னா நூற்றி எட்டு பை மூணு ப்ளஸ் ஒன் மூணா ஒன்பது ஆறு மூணா பதினெட்டு முப்பத்தாறு ப்ளஸ் ஒன்று முப்பத்தி ஏழு அப்போ இந்த கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் இருக்கிற மொத்த உறுப்புகளோட எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழு அடுத்தது ஒரு மாறிலி கூட்டுத்தொடர் வரிசையின் பொது வித்தியாசம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் பூஜ்ஜியமாக இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையின் முதல் உறுப்பு ஏ கடைசி உறுப்பு எல் என்ற எனில் அத்தொடர் வரிசை உள்ள உறுப்புகளோட எண்ணிக்கை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் பார்த்தோம் என் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன்னு நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க கணிதம் கருப்பம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை கீழே